ஹலோ வெந்தட்டு ஜிஆர்பி உதயம் நெய் வழங்கும் உப்பு பிள்ளை மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொட்டேட்டோ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பொட்டேட்டோ பேன் கேக் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பொட்டேட்டோ வெங்காயம் கேப்சிகம் தக்காளி கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் பொடி மைதா முட்டை நெய் அவ்வளோதான் தேவையான ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை நம்மளுடைய ஊத்தப்ப மாதிரி நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பொட்டேட்டோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திருப்பி வச்சுருக்கோம் அதை நல்லா நீங்கள் வந்து பிழிஞ்சு தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக திருவி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் போல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட திருவி வச்சுருக்க கேப்சிகம் இது கூடவே பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி தக்காளி ஆப்ஷனல் நமக்கு வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழை இது கூடவே கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போல் சில்லி பவுடர் சேர்க்க போகிறோம் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங்க்காக நம்ம வந்து இப்போ மைதா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஒரு அரை முட்டை போல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு மிக்ஸாக இதை வந்து நம்ம கலந்துக்க போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இது மாதிரி நல்லா பிடிச்சிட்டு இது மேலேயே வந்து நீங்கள் வந்து சீஸ் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது மாதிரி நம்ம வந்து பேட்டிஸ் மாதிரி தட்டிட்டு இதை வந்து நம்ம போட்டு எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி பேன்கேக் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சமாக இது கூடவே நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஊத்தப்பம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வச்சுருக்கோம் மாவை இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நம்ம இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய பேன் கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு காஞ்சிருச்சு இந்த பேண்டு நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது நெய் தான் விடணும் இல்லை நம்ம வந்து எண்ணெய் கூட இங்கே சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பொட்டேட்டோ பேன் கேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முட்டை சேர்த்துருக்கோம் முட்டை சேர்த்து தான் செய்யணும்னு கிடையாது வெஜிடேரியன் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முட்டையை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம இது மாதிரி செய்யலாம் இது கூட நம்ம கொஞ்சம் சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் சேர்க்கலாம் அது மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ வீட்டில் இது மாதிரி சேர்த்து நம்ம செய்யலாம் இப்போ இது மாதிரி ஒரு கரண்டியை எடுத்துகிட்டு இந்த காஞ்சிருக்க நெய்யில் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நல்லா நெய்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேன் கேக்கை நல்லா வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி தண்ணியாக கரைக்காமல் நீங்கள் வந்து நல்லா பேட்டர்ஸ் மாதிரி எப்படி நம்ம வந்து கட்லெட்டுக்கு பண்ணுவோமோ அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது கூடவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீஸ் நல்லா திருவி போட்டு உள்ளே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா சீஸியாக அது வந்து வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து நல்லா பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரியே பொறிச்சு எடுக்கலாம் நல்லா சிம் ஃபயரில் வச்சு குக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க கேப்சிகம் நம்ம திருவி போட்டிருக்க உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேன் கேக் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேன் கேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நல்லா நம்மளுடைய நெய்யில் நம்ம நல்லா பேன் கேக்ஸாக ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ பேன் கேக் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சட்னியோட ஒரு சாஸோட சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து வீட்டில் ஊத்தப்பம் பண்ணுவோம் நிறைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து யூஸ்வல் தோசை மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஒரு எம்மையான ரெசிபி அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நம்ம நல்லா ஹாட்டாக சாப்பிடும் போது தான் இது வந்து ரொம்ப நல்லா கொஞ்சம் ஆற வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால் சூடாக இருக்கும் போதே சாப்பிட்றதா இது நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியும் நெக்ஸ்ட